Mariner 4, čamac za naduvavanje Intexov, koga ćemo mi sada da naduvamo i da probamo ko zna koji put na moru. Pumpa ima dve strane, s jedne naduvava, s druge izduvava, što je bilo praktično kada se čamac treba da izduva. Svaki od ovih ventila ima dva poklopca, mi imamo gornji i donji. Gornji odšafljujemo i putem njega naduvavamo, donji odšafljujemo kada izduvavamo. Prvo ćemo naduvati svaku komoru do nekle, lecimo, manje od pola. Iz dva razloga. Na spoju komora, koji je recimo ovde, ukoliko se jedna komora naduva do kraja, a druga nije uopšte naduvana, Ovde će se stvoriti mehur, recimo, ako ovu naduvamo, stvorit će se mehur kao ovoj komori, onda pri naduvavanju ove komore, taj mehur neće moći da se vrati, odnosno neće komore biti podjednako naduvane. Kada naduvamo sve četiri komore, recimo, do pola, onda postavljamo pod. ćemo uraditi je da ćemo ubaciti pod u čamca. Pod čamca se sastoji od ovih dasaka, poput ove koja je upravo ispala. Na jednoj strani poda nemamo rupu, na drugoj ćemo imati jer se nalazi ovde još jedan još jedan još jedna komora koja služi za naduvavanje kobilice, odnosno ona će izgurati kobilicu, bit će sama kobilica. Postavljamo pod između komora. I rolamo ga ka dnu čamca. Ovde se rupa, kao što možemo da vidimo ovde, poklapa sa ventilom za naduvamanje kobilice. Sve bi to možda moglo malo da se još pomeri. I ovo je trenutak kada možemo da štelujemo pod. Kada budemo naduvali sve četiri glavne komore, to je glavne četiri komore, više nećemo moći da štelujemo položaj poda jer će ga komore pritisnuti sa svih strane. Sada možemo da doduvamo komore do skoro punog kapaciteta. Ne moramo do punog iz prostog razloga što će sunce još dodatno zagrejati čamac i vazduh u komorama samim tim će ih dodatno proširiti. Tako da ih možemo duvati do nekih 90% kapaciteta. Kad je komora naduvana To zapravo i ne možemo da znamo. Ne postoji baš neki metod merenja. Ovde postoji ni nacrtenih 10 cm gde treba da se stavi jedna providna plastična folija na kojoj je takođe ucrtano 10 cm i kada se te dve folije poklope, tada je čamac pravilno naduvan. To se dobija makar u kompletu za čamac. Međutim, u praksi se sve svodi na fizičku proveru ovakvu stiskanjem komore prostog razloga što taj plastični 
providni merač mi se nije pokazao niti kao precizan niti kao pouzdan na svakoj komori ima ucrtanih tih 10 cm ali ja tu promenu nikad nisam vidio nikad nisam bio siguran da je to dobro a koliko treba da duvati komoru zaista mislim da je stvar osjećaja pod rukom vidjeti koliko se ugiba ne sme svakako biti previše tvrda i lakše je dodavati doduvati komoru tokom vožnje to nikakav problem nije vreme duvanja ne znam možda desetak minuta recimo težina duvanja ručna pumpa u odnosu na električnu svakako električna nije uspela nikada da naduva čamac onako kako treba uvijek smo morali da koristimo ručnu da doduvamo čak i kada smo koristili električnu za kola e sad ostaje nam da doduvamo i to je da naduvamo i kobilicu za to nam se ovde u podu nalazi ventil koji će celom dužinom naduvati kobilicu i čamac malo nagnuti sada dok stoji na dok stoji na koliko je naduva na kobilicu, možda da proverimo tako što ćemo podići pod i pogledati ispod ni ona ne treba da bude preduvana sve komore čamca, svih pet su naduvane ostavljamo nezatvorene poklopce da bi smo mogli posle eventualno da doduvamo ako je neophodno kad završimo sa montiranjem motora sad ćemo montirati nosač motora i sam motor Nosač motora nam se sastoji od ove dve aluminijumske cevi i ovog plastičnog dela koji je zapravo trodel. Kači se na ove dve tačke i ove dve tačke. Prvo ćemo skinuti aluminijumske cevi, oslobodit ćemo ih od glavnog nosača. Pa jeste da ne izgubite ove male šajbne. jednu i i ovde drugu aluminijumsku cev koju treba da da skinemo e sad sa donjeg dela sa ovog dela nosača skidemo opet ove držače koje ćemo odmah i vratiti samo da stavimo čamac da stavimo nosač na čamac evo ga ovde još jedan ovde nemamo šajbu e sad kroz ova donja dva nam prolazi prolazi ove da ovo možete ištelovati kao što vidite tako da će u nekom trenutku sigurno da pasuje samim tim ovaj nosač može da ide i malo levo i malo desno, namestimo ga na sredinu i vratimo vratimo ovaj nos ovaj držač koji smo malo pre skinuli imamo jedan s jedne i imamo drugi sa druge strane šajbne takođe odnosno podloške da i šprahe kaj ne doću sada stavljamo aluminijumske cevi koje ćemo provući kroz ovo i ubaciti ih u nosač odavde potrefimo rupe isto uradimo i sa druge strane 
Dobro je da ovo okrenemo tako da može da se dotegne. U ovom slučaju... I sad stavljamo još preostale dva nosača koje smo skinuli. Opa, šajbna dođe s druge strane. Ne može se mnogo pogrešiti kako se postavlja iz prostog razloga što s ove strane ima ulegnuće za šajbnu, s ove strane nema, tako da... I još imamo sa ove strane da postavimo šaf i nosač za motor je montiran. Na ovaj nosač iskreno ne bih preporučivao ništa teže od ovog što ću sad staviti, a to je Suzuki od 2,5 konjske snage, 13 kg. U specifikacijama kažu da može do 20 kg i do 3,5 konjske snage, ali komore se ovde poprilično saviju kada je kada motor radi potpuni gaus. Uprilike do ovakvog savijanja dolazi, do nabiranja i čupanja ovih nosača ovde. Iskreno sa malo jačim motorom nisam siguran da bi smo dobro prošli. Kao što vidite, komora i dalje nije kakva je bila. Verovatno, zato što je materijal se ugrejao i raširio, pa ćemo komore još dodatno naduvati. Ostaje nam znači još da pokačimo motor. Eventualno, ako je potrebno doduvati neku komoru, Pobacujemo stvari i možemo da krenemo na vožnju. Stavljamo Suzuki 2.5 konjske snage motor četvorotakni koji ima 13 kg. Sve do 20 kg po specifikaciji može da se stavi na motor na čamac s tim da iskreno ne preporučujem da se stavlja išta veće od ovoga, odnosno išta teže od ovoga, pa čak i išta sa većim potiskom iz prostog razloga što se komore dosta ugibaju, ovi nosači se dosta savijaju, nisam siguran da bi čamac izdržao dugo i više puta takvo korišćenje. Ovdje imamo dva šafa, ali dobro, ako imate motor i čamac, to već sigurno znate koje treba zašafiti i stegnuti motor za njegov nosač. Kad smo to odradili, ne bi bilo loše i da ga vežemo. Postoji ovde mesto gde se provlači kanap, kojim vezujete motor za neki deo u čamcu za koji smatrate da je siguran. U slučaju da se bilo šta desi, da pukne nosaž, da se odvali, da motor ne biste, da za motorom ne biste ronili, nego da ga možete i izvući na kanap. A 13 kg i nije baš tako velika težina. Sada da dodovamo još koju komoru, ubacimo stvari i idemo. E, sad još samo malo po koja komora da se doduva, ova mi se čini najslabijom. To je to. Sada možemo da zatvorimo poklopce gornje, ne previše, i donje da zategnemo. Gornje zatvaramo, donje zatežemo. U šamac dobijamo i ove sedeljke, sljastuke, sedišta, kako god. Ova je konkretno malo izduvana. Dobijate ih tri, ako ih stavite sve tri, teško je će od stvari nešto stati. Mi lično ili koristimo jednu, ili dve, u ovom slučaju će verovatno ići samo jedna. Pumpa ima dva nastavka ovde. Jedan od nastavaka deblji koristimo za naduvavanje ovog jastuka. Čovek uglavnom može sam i da naduva i da izduva čamac. Komplikovanije i teže nego kad imate pomoć, ali nije nemoguće. staviti ovdje sada nam ostaje još da ubacimo čamac u vodu ajde ja ću odavit i onda da ubacimo još ostatak 
z tvary. Uniek. Ostaj nam da ubacimo još sto i par stvari. Stolice na sklapanje. Koja je ova hladna torba pridržava da ne padnu. Onda imamo kanister, pumpu i kanape. Ubacujemo i hranu, prsluk za spasavanje, ne do Bog da nam treba. Veslo kao jedno od najbitnijih stvari. Suncobran i njegov nosač koji moramo da da napunimo vodom. Ostaje nam još i suva torba. Vrlo pametna stračica. Ne propušta vodu, a u nju idu najvrednije stvari. Dobro. E, sad možemo i da krenemo. Upadaj, drži kamac. Za početak ide veslo, odgurnemo se od obale i zaveslamo ka moru. Sad kad smo se odvojili dovoljno od obale veslom, možemo da se prebacimo na motorni čamac. S ove strane imamo polugicu koju ćemo da povučemo da bismo čamac mogli da spustimo, motor da spustimo ovu vodu. Otpuštamo za vazduh ventil, prebacujemo ga na karburator prima gorivo, uleruje, kačimo prekidač napajanja preko oko ruke. I gas je na nuli i možemo da palimo čamac. Na polugu za prebacivanje u brzinu povučemo polugu za prebacivanje u prvu brzinu, pošto drugih nema i možemo da krenemo. Ovdje je ispred nas Intexo Mariner 4 čamac koji smo kupili još davne 2016. godine. Kažem davne, s obzirom da ovi čamci na naduvavanje nemaju pretarano dug rok trajanja, pa je i 4 godine za ovaj čamac, odnosno već peta u toku, sasvim dosta. 2016. je bio na Zakintosu, korišćen, dobro se pokazao, loše na vetru pri veslanju. Veslo nije bilo dovoljno jak pogon na spramčanca kada je vetar u pitanju. Nakon toga reke, jezera, na tome se sasvim solidno pokazao i onda ponovo 2018. na Lefkadi, tada je već nošen ovaj motorni čamac i sada 2020. na Tasosu opet sa, uz pomoć motornog čamca je video ovo more. Ono sve što ne možete da nađete na internetu, ja bih ukratko rekao sada. Za početak dimenzije ne spoljne, te pišu već unutrašnje. Unutrašnja dimenzija je, evo ovoliko sada, vi procenite koliko je to, ali nekih možda 70, 70, 80 santimetara, što se tiče širine. Dužina je 3,3, ali oduzmite ne samo debljinu ovog ovde dela tube, to je komore nazad i napred, već i to što se ovaj čamac ovde sužava. Tako da je dužina za barem 60 cm kraća od 3,30 koliko je ukupna dužina, znači negde 2,70, ali da kažemo da je korisnih 
dva metra, ja ne vidim da ovde ima više od korisnih, da napravimo četvrsku jednu ovako od dva metra. Šta valja pomenuti? Čamac može da ide na more, vozili smo ga na jedan, dva, tri bofora, plafon. Četiri bofora već postaje problem i to naročito ukoliko je čamac opterećen sa prednje strane, jer je onda i suvišen pramac blizu vode i talasi koji udaraju stvaraju kapljice i bacaju čak vodu preko pramca unutra. Tada je bitnije da se svo težište tereta i ljudi i stvari prebaci što više ka krmi nazad da bi se čamac, da bi čamac na spram vode stajao pod kakvim takvim uglom i raspršivao talase koji ga udaraju na levo i na desno. To dosta pomaže kobilica koja se nalaze doli i srećem ovaj čamac ima kobilicu za razliku od ostalih indeksovih jeftinijih čamac. Takođe materijal je daleko bolji u odnosu na manje modele, tu ne računa Mariner 3 koji je praktično isti ovakav čamac, samo nešto malo manji. Ostali čamci koje smo imali od Intexa su od totalno drugačijeg materijala koji je više gumast, manje otporan na grebanje i na bušenje, imali, probali, probušili, znamo o čemu pričam. Tako da se ovaj čamac pokazao sasvim dobro s obzirom na cenu. Ako ga poredimo sa nekim plastičnim čamcem, naravno ovo se buši, treba ga izduvati, treba ga naduvati, Komplikovano je, gubljenje je vremena na početku i na kraju svake upotrebi vožnje da se ovaj čamac pripremi za vožnju, da se posle spakuje i ponese, kako god. Dok plastični čamac je svakako lakši za ulazak u vodu i posle za izlazak iz vode. Međutim, transport ovog čamca može u kolima, nije potrebno da imate prikolicu, može posle da se strpa i u kofer da se stavi ili da se stavi u orman. Šta treba imati na umu? Pod je nevezan za čamac oko 17 kg i čamac je oko 17 kg, otprilike, neke pola pola. U svakom slučaju uzmite tu obzir kada je u pitanju transporta jer je lakše to nositi u odvojenim torbama. Kada ga kupite sve dođe u jednoj jednoj velikoj torbi i ta torba je izuzetno teška za jednu osobu da je nosi. Ne toliko zbog same mase koliko zbog toga što je kabast. Sem toga, iskreno nisam ja baš siguran šta bih tako specijalno rekao što inače ne može da se nađe na internetu. Da, što se tiče motora, motor od ovaj konkretno dve i po konjske snage Suzuki-ev može da ga po ovakvom mirnom moru, a ovo je tipa možda dva bofora, ne više, jedan, možda jedan bofor pre nego dva, može da ide čak i do 10 km na sat. Što nije loše, naravno sve zavisi od toga koliko je čamac opterećen. Što je više opterećen, to je gaz veći i više gura vodu nego što planira po njoj. Mada ovaj čamac svakako ne može da planira sa motorom od 2,5 konjske snage, ali ipak mu je lakše da se kreće što je prazniji. Tako da 10 konjskih snaga je neki maksimum koji biste mogli da postignete u proseku, biste imali 7-8, bože konjskih snaga, kilometara na sat. 7-8 kilometara na sat je neka prosečna brzina koju biste mogli da postignete na prilike pola gasa. A sem toga, nismo ga probali sa električnim motorom i sa akumulatorom, tako da ne znamo kako se ponaša sa tim, ali pretpostavljam da ne može biti mnogo različit u odnosu na motorni čamac. Lepo se ponaša na vodi, dosta prati talase, za razliku od plastičnih čamaca koji se na talasima lome. Ovaj čamac se ipak koliko toliko savije, jer nikad se ove komore ne naduvavaju toliko jako da da drže ga totalno kruto kao plastični čamac. Tako da on ume da isprati talas zajedno sa talasom da se savije malo, krma i pramac se lome na neki način, što je dobro zapravo, jer manje se osjeća mućkanje na talasima, to talasanje se slabi i osjeti. Šta znam, mana je možda što ako ga iznosite ovako na obalu, morate da sve stvari prvo iznesete na obalu pa njega, jer tako ne smete ga nositi pod punim teretom. Brzinu smo pomenuli, vreme na duvavanje i izduvavanje je možda desetak, petnaest minuta da se naduva ili izduva, potrebno je do duše vreme da se obriše čamac ako ćete ga posle ubacivati u kofer ili u torbu i onda posle u kole, nećete svakako mokar čamac ubacivati. I jedna stvar koju još nisam pokazao, a to je da pumpa koju dobijate uz njega može i da ga izduva, što preporučujem da se uradi, da se potpuno, potpuno izvuče vazduh, kao vakumom, kao vakum da se napravi, da se izvuče vazduh i njega. Međutim, pumpa koja dolazi uz njega ima crevo koje kada se očafi i ovaj donji ventil i kada se sa vazduh ispusti ne naleže pravilno da bi i izvukla i napravila vakum. Zato morate da dodate gumicu koja ne može da se kupi, koju biste morali da odete prosto u neku vradnju za vodovod i nešto slično i da nađete odgovarajuću gumicu koja će popuniti ovu širu rupu nego što je 
širina creva od pumpe za ispumpavanje. Ove, možda, možda malo komplikovano zvuči, ali suštinski ne možete da ga izduvate s opremom koju dodate onako kako ste ga fabrički izduvanog dobili. Da biste to uradili treba vam dodatna gumica koju smo mi sami napravili, pa zato i možemo da ga vratimo u fabričko stanje. To, to je jedna od mana koju, koju mislim da to mož, možete lako da rešite uz dodatnu gumicu. Na veslu se takođe kreće sasvim solidno, ja ga, ja ga često koristim i na veslo kada je potrebno krenuti od nekud ili pristati bolje nego svakako zaustavljati se ovaj motor, gašenje motora ili ne gašenje motora pa naići na obalu s obzirom da je od takvog materijala koji ne bi trebalo da se i suviše često troši na šljunku. Beto, ja mislim da je to ukratko to. Čamac je odličan za pare koje date za njega. 300 evra smo ga platili 2016. godine i mislim da je vredeo svake pare. Na razne plaže nas je odveo desetine kilometara smo prešli na moru sa njima ako ne i stotine. Ove, tako da preporučujem ga, ali ako imate para da kupite i prikolicu i plastični čamac, svakako bih preporučio tu opciju pre nego ovu, ako imate garažu, ako imate gde da držite, jer će vam uživanje na moru ipak biti veće nego s ovim. Ovo zahteva i više truda i više vremena, ali ne mogu da kažem da se ne isplati, jer možete doći na ovako predivne divlje plaže i uživati na otvorenom moru, naročito ako je ovako dobra prognoza kao danas, pa je svega jedan do dva bofora. Toliko od mene. Toliko od njega. Toliko od njega. A ja bih dodao još jednu bitnu stvar. Recimo da sve radite po propisima. To bi značilo da čamac morate registrovati. Ukoliko se pitate da li ovakav čamac uopšte podleže registraciji, hajde da vidimo šta o tome kaže zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Član 4, stavka 36a kaže Plovilo za rekreaciju je plovilo koje je namenjeno za sport i razonodu čija je dužina trupa od 2,5 metara do 24 metara, nezavisno od vrste pogona. Ušta Intexo Marine 4 spada, duži je od 2,4 metara i jeste plovilo za sport i razonodu. E sad, da li plovilo za sport i razonodu podležu registraciji? Nažalost, kad je upisnik čamaca u pitanju, ove kategorije se ne spominju. Pravilnik o upisniku i plovidbenoj dozvoli čamaca i plovećih postrojenja u članu 2 kaže U upisnik čamaca i plovećih postrojenja upisuju se čamci dužine preko 3 metra i tako dalje. E sad dalje nas ne zanima jer je Intexo Mariner duži od 3 metra pa imao ili nemao motor u pismu Negine. E sad dolazimo do glavnog. Šta je potrebno od papira za upis? U istom ovom pravilniku u članu 8 piše Vlasnik uz zahtev za upis čamca, odnosno plovećeg postrojenja, podnosi i tu redom se navodi šta je sve od papira potrebno. Pod brojem 3 stoji carinsku deklaraciju za čamac, odnosno ploveće postrojenje i motor, odnosno pogonski uređaj. Taj obrazac sa carine se zove JCI, to jest jedinstvena carinska isprava. I na njemu mora biti, naglašavam, mora biti upisan broj trupa čamca. Broj trupa čamca kod indeksa ovog marinera 4 se nalazi sa krvne strane odštampan na komori. Kada sam... Hteo da registrujem čamac, otišao sam do kapetanije i tada sam saznao za JCI. Onda sam nakrano tražio od prodavca da mi dostavi kopiju i poslali su mi ovo. To nije JCI. Primjer jednog ispravnog JCI izgleda ovako. Taj sam dobio pri kupovini motora. Tu se jasno vidi da je svaki motor zaveden pod sobstvenim brojem, kada su ih uvozili, uvozili su više, pa zato nije samo jedan motor naveden, I ukoliko rešite da kupite ovakav ili sličan čamac, obratite pažnju na to da vam prodavac da overenu kopiju kod notara jedinstvene carinske isprave kako biste mogli da ga registrujete u kapetaniji. Opet s druge strane, ako nećete čamac voziti po nekim većim rekama, nećete mu stavljati motor, ne morate se opterećivati registracijom jer su šanse da vam neko pravi problem oko toga skoro ne postojeći. Ovi mislim da sam pokrio većinu bitnih stvari vezanih za ovaj čamac. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pišite. Pozdrav!